الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله وسلامه وعلى أهله وأصحابه أجمعين أيها الأخوة إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمر سنة راتبة نماز شموح على شنة كورشي لام غطو كلاسي أبو إير آغير كلاسي أمر سنة بعدية أرثات فروز نمازير پور جي سنة غولي پورا حوي شي سنة غولو پورا بھتوري كي كي جنيش খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমরা আলোচনা করেছি যে ফরজ নামাজ থেকে সুন্নাহ নামাজগুলোকে পৃথক করতে হয় জায়গা পরিবর্তন করতে হয় অথবা কোনো কাজ অথবা কথার মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি করতে হয় এবং সেগুলো বাড়িতে আদায় করতে হয় এবার আজকে আমরা সুন্নাহ কাবালিয়া অর্থাৎ সুন্না রাতে বার আরেকটি ভাগ যেটি হচ্ছে যে ফরজ নামাজের আগে যে নামাজগুলো আমরা পড়ে থাকি সুন্না রাতে বা হিসাবে সেই নামাজগুলি আমরা কিভাবে পড়ব সেটা আমরা এখন সহি দলিলের ভিত্তিতে শিখে নেব ইনশাআল্লাহ তাআলা প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে এই যে সুন্নাহ নামাজগুলো রাতে বা হিসাবে ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাহ হিসাবে হাদিসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জোহরের পূর্বে চার রাকাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আসরের পূর্বে রাতে বা হিসাবে কোনো নামাজ নাই মাগরিবের পূর্বে রাতে বা হিসাবে কোনো নামাজ নাই এবং ইশার পূর্বে মাগ রাতে বা হিসাবে কোনো নামাজ নাই এখন যদি আমরা রাতে বা ছাড়া অন্য সুন্না আদায় করি সেই ক্ষেত্রে নামাজগুলোকে কিভাবে পড়তে হবে এটা আমাদেরকে শিখতে হবে যদিও মাগরিব ঈশা এবং আসর এই নামাজগুলোর পূর্বে কোন রাতে বা নামাজ নাই তারপরেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ধরনের সুন্না রয়ে গেছে যে আমরা ঈশার আগে দুই রাকাত সুন্না আদায় করতে পারি এগুলো রাতে বা নয় কিন্তু সুন্না অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সর্বদাই পড়েছেন এরকম দলিল পাওয়া যায় না তেমনি মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত তেমনি আসরের পূর্বে চার রাকাত এর বর্ণনা রয়েছে আমাদেরকে জানতে হবে যে সহি হাদিসের মাধ্যমে যেটি নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে মা মিন সলাতিন মাফরু দেখিন ইল্লাই এমন কোন ফরজ নামাজ নাই যার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ নাই অর্থাৎ প্রত্যেক ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাত করে নামাজ আছে এই যে দুই রাকাত নামাজ আছে এটি আমরা যারা বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী আমরা সেটাও জানি শুধু জানি না একটি জায়গায় যে মাগরিবের পূর্বে যে নামাজ পড়া হয় সেটা আমরা বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশ বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এই তিনটি হতভাগ্য দেশের জনগোষ্ঠী মাগরিবের আগে দুই রাকাত নামাজ 
অধিকাংশ জনগণই পড়ে না মসজিদ গুলোতে শুধু তো পড়ে না তা নয় বরঞ্চ মসজিদ গুলোতে নামাজ পড়তে দেওয়া হয় না অথচ হাদিসের ভিতরে হাদিসটি সহিহুল জামে হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ যেটা আমি উল্লেখ করলাম মা মিন সলাতিন মাফরুদিন এমন কোন ফরজ নামাজ নাই যার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ নাই একটি সহি হাদিস থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একটি দেশের মানুষ শুধু অন্ধ অনুকরণ অনুসরণের জন্য মানুষকে নামাজ পড়তে বাধা দেয় আর সেটি হচ্ছে বাংলাদেশি তথাকথিত মসজিদ অধিকাংশ মসজিদ হয়তো দু একটা মসজিদে এখন কোন পরিস্থিতির চাপে পড়ে অথবা অন্য কিছু চাপে পড়ে তারা হয়তো সময় দিচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ মসজিদ বিশেষ করে বাংলাদেশের যেগুলো মসজিদ আছে উত্তর আমেরিকায় অধিকাংশ জায়গায় নামাজ পড়তে দেখলেও তারা ইকামত শুরু করে দেয় অর্থাৎ নামাজ পড়তে দিবে না কোন কোন জায়গা আছে নামাজ বন্ধ করুন আদেশ করছে এই যে আদেশ করছেন কেয়ামতের দিনে যদি নামাজ কমে যায় কোন মানুষের কোন বাংলাদেশের নামাজ যদি কমতি হয়ে যায় তখন তার নাওয়া ফেলা অতিরিক্ত যে নাওয়া ফেলা গুলি রয়েছে সেই নামাজ থেকে সেগুলো আদায় কর আদায় করবে আল্লাহ সুফান তালা সেটা সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে এখন একজন মানুষ সারাটা জীবন কত হাজার সেটি তার পনেরো বছর অথবা চোদ্দ পনেরো বছর তেরো বছর বারো বছর দশ বছর থেকে যদি গণনা করেন সে যদি সত্তর বছর বাঁচে তাহলে এই সত্তর বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টিটা নামাজের সাথে সে মাগরেবের সন্ন্যা দুই রাকাত পরে নাই তাহলে তার এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাটা যদি কমে যায় তাহলে তার ফরজ নামাজের ঘাটতিটা কিভাবে পূরণ হবে আল্লাহ নামাজের হিসাব সর্বপ্রথম এবাদতের মাধ্যমে মধ্য থেকে নেওয়া হবে তখন আল্লাহ সুবাহ ফেরস্তাদেরকে বলবেন যে নামাজের পূর্ণতা কি হয়েছে নাকি না নামাজের ভিতরে কমতি হয়েছে যখন নামাজের ভিতরে কমতি পাওয়া যাবে অথবা অথবা কম হয়ে যাবে নামাজের ফরজ নামাজের হিসাব নিতে গিয়ে যখন আমরা আটকা পড়ে যাব যখন আমাদের সমস্যা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ ফেরস্তাকে বলবেন অন্দুর হাল্লি আবদি মান যে দেখো আমার বান্দা কোন নফল নামাজ অতিরিক্ত নামাজ ফরজ ছাড়া যে নামাজগুলো আছে সেই সবগুলো নামাজকেই সালাতু তাতাউ বলা হয় এর ভিতরে সব কিছুই আছে মানে বেতের বলেন সন্ন্যা রাতে বা বলেন অন্যান্য সন্ন্যা গুলো এবং অন্যান্য নামাজ গুলো সব কিছু এবং সেখানে যদি নামাজ গুলো থাকে তাতাও যদি তার নফল নামাজ গুলো থাকে তখন ফেরেস তাকে বলা হবে আতিম মলি আবদি ফারিদ তাতাও যে যে নফল দ্বারা তার ফরজের ক্ষতি গুলো পূরণ করে পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পরে তো নাই বরঞ্চ পড়তে গেলে বাধা দেয় এমনকি আমি কোন কোন মসজিদে বাংলাদেশি অত্যন্ত মানে ক্ষোভের সাথে মানে 
খুবই কষ্ট হয় যে এগুলো কি আমাদের মানুষ সহি হাদিস থাকা সত্ত্বেও মানুষ যখন মাগরিবের আজান শুরু হয়ে যাওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন দুই রাকাত নামাজ পড়ে তখন তাকে পড়তে দিবে না ইকামা শুরু করে দেয় ফরজ নামাজে তখন বাধ্য হয়ে নামাজ ছেড়ে দিতে হয় আপনারা সবাই জানেন যে ফরজ নামাজের ইকামা শুরু হয়ে গেলে তখন কোনো নফল নামাজ অথবা সুন্না নামাজ পড়া যায় না ইজা ওকে মাতো সলা ফলা ফলা ইল্লা আল্লা কি ওকেম ওকেমটা যে যখন ফরজ নামাজের ইকামা দেওয়া হয়ে যায় তখন ওই নামাজ ছাড়া যে নামাজ এর জন্য ইকামা দেওয়া হয়েছে সেই নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ নাই মোস্তাদ আহমেদ দ্বিতীয় খন্ড তিনশো তিপ্পান্ন হাদিস ইজা ওকিমতা সলা ফলা ফলা ইল্লা আল্লা কি ওকিমটা এই কারণে যখন কোন নামাজ দাঁড়িয়ে যায় এখানে উকিমতা সালা বলা হয়েছে যে নামাজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ মানে ফরজ নামাজ হোক আর অন্য কোন নামাজ হোক যদি সেই নামাজ জামাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় ফরজ নামাজই সবসময় জামাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয় আর রয়েছে হচ্ছে তারাবির নামাজ যদি মানে জামাতের সাথে যখন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন ওই মসজিদের ভিতরে অন্য কোন নামাজ পড়া যায় না যেমন ফজরের নামাজের ইকামা দেওয়ার পর নামাজ যখন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন সুন্না পড়া যায় না অথচ বাংলাদেশের মসজিদ গুলোতে ফজরের সুন্না দুইটি মানুষ দেয়ালের পিছনে এই কাতারের পিছনে পড়তে থাকে যেটি হাদিস বিরোধী অর্থাৎ তার নামাজই হবে না এখন এই যে সন্না কাবালিয়া এর ভিতরে আমরা একে একে আসব ইনশাল্লাহ এর ভিতরে সর্বপ্রথম যে সন্ন্যাটা সবচেয়ে বেশি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে ফজরের দুই রাকাত সন্না ফজরের দুই রাকাত সন্না এতই গুরুত্বপূর্ণ যে রাসুল্লাহি সাল্লাহ আলিম সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে যে এই সন্না নামাজ তিনি সফরে যখন তিনি সফর করতেন তখনও এটি মানে ছাড়তেন না এটি সব সময় পড়তেন এক্ষেত্রে ফজরের দুই রাকাত সন্না নামাজের একটি হাদিস আপনারা যদি হারিসা দেখতে চান তাহলে সালাতে মোবাশের আব্দুল হামিদ ফাইজি রচিত বই কিতাব সালাতে মোবাশের পৃষ্ঠা নাম্বার চারশো বাউন্ন এখানে হাদিসটা দেওয়া আছে কিন্তু আমি এই হাদিসটার আরবি ইবারত সহি তার্গিবে চারশো তেরো নম্বরে খোঁজ করে পাইনি হয়তো অন্য কোথাও আছে আমাকে দেখতে হবে তবে বাংলাতে যেটি বলা হয়েছে যে ব্যক্তি ঘরে উজু করে প্রথমেই বলা হয়েছে হাদিসে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ঘরে উজু করে অথপর মসজিদে এসে ফজরের নামাজের পূর্বে অর্থাৎ ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ফজরের নামাজের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ ইচ্ছা করলে মসজিদে পড়া যায় ইচ্ছা করলে মসজিদে পড়া যায় বাসায়ও পড়া যায় মসজিদেও পড়া যায় এটি অন্য সন্ন্যার সাথে মিল নেই অর্থাৎ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা গত ক্লাসে যেটা আলোচনা করেছি যে ফজরের পূর্বে দুই রাকা তিনি ঘরের ভিতরে পড়তেন তারপরে তিনি বের হতেন কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সহি তার গিয়ে এখানে হাদিস নাম্বার চারশো তেরো বলেছে হয়তো নাম্বার এদিক একটু পরিবর্তন হতে পারে অথবা অন্য কোন কপি সহি তার গিয়ে দেখেছেন যেটা আমার কাছে নাই এই মুহূর্তে তো 
সেখানে বলা হচ্ছে যে মসজিদে এসে ফজরের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে অর্থাৎ মসজিদে এসে ফজরের দুই রাকাত নামাজটা মসজিদেও পড়া যায় জাওয়াজ অথপর সে নামাজের জন্য অর্থাৎ ফরজ নামাজের জন্য জামাতে পড়ার জন্য অপেক্ষা করে ইন্তেজার ইলাসালা সেই ব্যক্তির সেদিনকার নামাজ ন্যাক লোকদের নামাজ রূপে লিপিবদ্ধ করা হয় আর তার নাম আল্লাহ সুবাহার প্রতিনিধি উফুদ উল্লাহ আল্লাহ সুবাহার প্রতিনিধি দলের তালিকাভুক্ত করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফজরের দুরাকাত নামাজ পুরুষদের জন্য যারা মানে মসজিদে যাবেন তাদের উচিত মসজিদে যাওয়ার আগে বাসায় উজু করে নেওয়া এ বিষয়ে আমি একটি কথা বলতে চাই আমরা অনেক বাংলাদেশিদের একটি বদ অভ্যাস আপনারা যাদের সন্তান আছে তাদেরকেও বলবেন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আমাদের বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর যারা উত্তর আমেরিকায় থাকেন মসজিদে গিয়ে উজু করেন মসজিদের পানি খরচ করেন মসজিদের সম্পদ ব্যয় করেন এটি কিন্তু সবের দিক থেকে কমে যাচ্ছে এবং সুন্নতের খিলাফ আবার শুনুন মসজিদে উজু করা সুন্নতের খিলাফ কেননা নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলছেন যে পাওয়াদ্দা তোমরা উজু করো ঘরের ভিতরে মসজিদে আসার সময় ঘর থেকে উজু করে বের হও ঘর থেকে উজু করতে হবে মসজিদে গিয়ে উজু করবে তারাই যারা যাদের কোন জরুরত রয়েছে মানে অত্যন্ত মানে সমস্যা খুবই সময়ের সংকীর্ণতা রয়েছে কোনো কারণে বাসায় আসতে পারছে না কাজ থেকে অফিস থেকে কোন পরিস্থিতির কারণে সে যদি না আসতে পারে অথবা তাকে বাথরুমে যেতে হবে খুব জরুরি মানে চাহিদা তৈরি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তারা মসজিদে উজু ইস্তিনজা ইত্যাদি করবেন এটা তো করতেই হবে যেহেতু আমরা মানুষ আমাদের শারীরিক চাহিদা গুলো এভাবেই পূরণ করতে হয় অনেক সময় সময়ে অপেক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে মসজিদের এই টয়লেট এবং উজু খানা সেটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে কিন্তু যার কোন প্রয়োজন নেই কোন কারণ ছাড়া আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা তাদেরকেও দেখেছি যে মসজিদে গিয়ে উজু করে শুনুন মসজিদে গিয়ে উজু করা ঠিক নয় কেননা আপনি মসজিদের এই মসজিদে যারা উজু করেন তারা কি মসজিদে পাঁচ টাকা করে দান করেছেন উজু করার পর আপনি যে পানি এবং টিসু পেপার এগুলো যে ব্যবহার করলেন মসজিদের সম্পদটাকে ব্যবহার করলেন আপনি তো মসজিদে কোনো দান করলেন না মসজিদ থেকে শুধু গ্রহণ করলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে যারা বাসায় উজু করে মসজিদে যাবে তাদের কত সাওয়াব সেটা যদি আপনারা জানেন তাহলে আর কোনোদিন কাউকে বিশেষ করে আমি আমার বোনদেরকে বলছি যে আপনাদের স্বামীদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করবেন যে তুমি উজু করে বাসা থেকে বের হও উজু করে বাচ্চাদেরকে স্বামীদেরকে নিজেরাও যখন মসজিদে যাবেন বাসা থেকে উজু করে বের হবেন যে ব্যক্তি মসজিদে যাওয়ার আগে বাড়িতে বসে পবিত্র হয়ে উজু করে নেয় বাড়িতে পবিত্রতা হাসিল করে পবিত্র হয়ে অর্থাৎ উজু করে ফরজ নামাজের জন্য মসজিদের দিকে যায় সে এমন অবস্থায় যায় পথ চলে একজন মানুষ হজ করার সময় যে এহরাম অবস্থায় থাকে ঠিক সে অবস্থায় সে থাকে যখন সে মসজিদে যায় বাসা থেকে উজু করে চিন্তা করেছেন একজন মানুষ জীবনে হয়তো পয়সার অভাবে হজই করতে পারল না 
অথচ একজন ব্যক্তি যদি বাসায় উজু করে এবং সে মসজিদের ভিতরে মসজিদের দিকে হেঁটে যায় অর্থাৎ উজু করে যায় তাহলে সে এহরাম অবস্থায় হাঁটলো এহরাম অবস্থায় সে মসজিদের দিকে গেল এটা পরিষ্কার হাদিস এই হাদিসটা আবু দাউদ এসেছে কালবানি রহমাহুল্লাহ তিনি সহি বলেছেন এরকম সওয়াবের মানে ভাগ্য আমাদের কাছে আছে যে আমরা যদি বাসায় উজু করে মসজিদে যাই এহরাম অবস্থায় থাকি সুহান আল্লাহ অথচ অন্য কোন সময় অন্য কোন জায়গায় এহরাম অবস্থায় থাকার কোনো সওয়াব পাওয়া যায় না অন্য কোনো আমলে শুধুমাত্র বাসায় উজু করে সে যদি মসজিদে যায় আর এখানে বলা হচ্ছে যে ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাত মসজিদে পড়ে নেয় তারপর বসে থাকে অর্থাৎ এই হাদিসে আমরা দেখতে পেলাম যে মসজিদের ফজরের যে দুই রাকাত সুন্না এই দুই রাকাত সুন্না মানে এমন গুরুত্বপূর্ণ যে এই সময়ে অন্য কোনো নামাজ না পড়াটা হচ্ছে মানে অনেক স্কলার বলেছেন যেহেতু এটি হাদিসের ভিতরে মানে এসেছে যে ফজরের দুই রাকাত সুন্না যেটা হাদিসের ভিতরে এসেছে যে তিনি কখনোই ছাড়েন না এর কারণ হচ্ছে এই দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর থেকে এই দুই রাকাত সবচেয়ে উত্তম মানে এত মানে দুই রাকাত মানে এই যে নামাজ এই নামাজ তিনি মানে কখনোই থাকতেন না তাহলে এই নামাজ যখন আমরা আদায় করব তখন অন্য কোন নামাজ না পড়াটাই ভালো যদি সময় কম থাকে হাদিসতে আবি দাউদ এসেছে সহিউল জামিতে এসেছে পাঁচ হাজার তিনশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস যখন ফজর ফজরের উদয় হতো তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই দুই রাকাত নামাজ ছাড়া আর কোন নামাজ আদায় করতেন না অর্থাৎ এটি অন্যভাবেও এসেছে যে এই দুই রাকাত সুন্না নামাজ ছাড়া ফরজ মানে ফরজ নামাজ মানে এর আগে যে দুই রাকাত এই দুই রাকাত নামাজটাই হচ্ছে পড়তেন নবী সাল্লা সাল্লাহ অন্য কোন নামাজ পড়তেন বলে কোন বর্ণনা আমাদের কাছে আসে নাই এখন যে ব্যক্তি মসজিদে অনেক আগেই চলে যাবে যার হাতে সময় থাকবে সে ওই যে দুই রাকাত ফজরের নামাজটা পড়বে সেই দুই রাকাতের ভিতর তাহিয়াতুল মসজিদের নিয়ত করবে তাহিয়াতুল মসজিদে নিয়ত করবে এই ফজরের নামাজের সন্ন্যা নামাজটা দুইটা নিয়তে পড়া যায় একটি হচ্ছে যে এই দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ এবং এই দুই রাকাত ফজরের সন্ন্যা তাহলে উভয়টাই আদায় হয়ে যাবে এটা সুন্দর আর যদি কেহ বাসায় এটি আদায় করে যেটি বাসায় আদায় করারও হাদিস রয়েছে বাসায় যদি কেউ আদি আদায় করে যেমন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি ফজরের দুই রাকাত সন্ন্যা ঘরের ভিতরে আদায় করতেন এরকম করে যদি কেউ ঘরে আদায় করে তাহলে সে মসজিদে যখন যাবে তখন যদি গিয়ে দেখে যে এখানে অনেক সময় বাকি তাহলে তাকে আলাদা করে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে যদি সময় থাকে আর যদি সময় একেবারেই কম থাকে যে এক মিনিটেরও কম তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং দাঁড়িয়ে থেকে এই ইকামতের জন্য অপেক্ষা করবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ ফজরের এই দুই রাকাত সুন্না নামাজ মানে সেটি বাসায়ও পড়া যায় এবং 
মসজিদ পড়া যায় আর মসজিদে যখন আমরা পড়ব তখন যেন আমরা ফজরের দুই রাকাতের সাথে তাহিয়াতুল মসজিদের নিয়তটা করে নিব মনের ভিতরে থাকবে যে এই দুই রাকাত সুন্না রাতে বা ফজরে এবং তাহিয়াতুল মসজিদ তাহলে দুটোই আদায় হয়ে যাবে এটি উত্তম অনেক সময় আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশি মসজিদ গুলোতে ফজরের নামাজের সন্ন্যাস পড়ার পরেও মানুষজন কিসের জানি নামাজ পড়ে আমি এটা জানি না আমার জানতে খুব ইচ্ছা করে এই যে বাংলাদেশি তারা কোন হাদিসকে অনুসরণ করছে কে তাদের ইমাম কোথায় তাদের কিতাব লিখা আছে আমার জানা নেই বাংলাদেশি মসজিদ গুলোতে এটার একটি মহামারী আকারে আমরা দেখতে পাই যে দুই রাকাত সুন্নত পড়ার পর মানে নামাজ পড়তেছে অথচ নামাজ পড়া নিষেধ অন্য কোনো নামাজ পড়া যায় না কারণ ছাড়া এখন এই নামাজকে মেয়েরা যারা বাসায় পড়ে তারা এই ফরজ নামাজের সাথে এই সন্না নামাজের পার্থক্য করবে কিভাবে এটা আমরা এখন একটু দেখে নিব যে সকল বোন অথবা মা অথবা মেয়েরা যারা বাসায় ফজরের দুই রাকার নামাজ সন্না রাতে বা পড়েন তারা কিভাবে ফরজ থেকে পৃথক করবেন এই ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম রয়েছে আমরা আগে বলেছি যে জায়গা পরিবর্তন করার কথা সেটি হাদিস হচ্ছে যে যখন শেষে পড়া হয় কোন নামাজ যদি মানে কেউ ফরজ নামাজের পরের যে সন্ন্যাগুলি সেই সন্ন্যাগুলো থেকে পৃথক করতে গেলে আপনাকে জায়গা পরিবর্তন করতে হয় কিন্তু ফরজের আগে যে নামাজ আছে সেগুলো জায়গা পরিবর্তন করতে হবে কি না তার কোন দলিল পাওয়া যায় না তবে যদি কেউ করে অসুবিধা নাই ইনশাল্লাহ যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি এই কিছুক্ষণের জন্য এই দশ পনেরো সেকেন্ড অথবা অর্ধ তিরিশ সেকেন্ড অথবা মানে এক মিনিটের একটু মানে বেশি বলছি না আপনারা ডান কাত হয়ে শুতে পারেন এটি সন্না এটি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে ফজরের সন্না নামাজ পরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার বাসায় তিনি ডান কাত হয়ে শুতেন একটু কিন্তু শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বেন না ঘুমালে আপনার উজু নষ্ট হয়ে যাবে অথবা ওয়াক তো চলে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনি ফজরের দুই রাকাত নামাজ বাসায় যে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছি এই হাদিসটা সহিউল জামের ভিতরে এসেছে যে নবী সাল্লাহ আলিয়াম তিনি মানে নির্দেশ করছেন ইজা সাল্লাহ যখন তোমরা ফজরের দুই রাকাত সন্নত পড়ো ফল তখন তোমরা ডান কাত হয়ে শুয়ো শুয়ে পড়ো অর্থাৎ ডান কাত হয়ে একটু গড়াগুড়ি দাও এটি কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লাম আদেশ করেছেন অর্থাৎ উৎসাহিত করেছেন যে তোমরা যখন ফজরের দুই রাকাত সন্নত পড়ো তখন তোমরা ডান কাত হয়ে একটু স্মরণ করো ইজা সাল্লাহ আহাদুকুম কিছুক্ষণের ভিতরেই মানে দশ পনেরো সেকেন্ড আবার ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকলে তো আপনার উজু নষ্ট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আবার উজু করতে হবে তো নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি সর্বদাই এটা করতেন কিন্তু তিনি বাসায় করতেন এই যে ডান কাত হয়ে শোয়া এটি মসজিদে করা যাবে না অর্থাৎ স্কলারদের ভিতরে একটি ঐক্যমত হয়েছে যে ইজমা হয়েছে এটি একটি কিতাব রয়েছে মহজামল বেদা বেদাতের ডিকশনারি সেখানে বলা হয়েছে যে মসজিদে যদি কেউ সন্ধ্যা নামাজ পড়ে তাহলে মসজিদে 
সে ডান কাত হয়ে শুবে না কেননা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এর এই সুন্নাটা বাসার থাকা অবস্থায় আদায় করেছেন আর ইবনে অমর মানে তিনি নিজে মানে মানুষকে পাথর ছুড়ে মারতেন ছোট কাকড় ছুড়ে মারতেন ছোট ছোট পাথর মারতেন যে হ্যাঁ তুমি সুন্নার পড়ার পরে শুয়ে থাকো কেন অর্থাৎ সাহাবিদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে যে মসজিদে এ শুবে না তবে বাসায় অল্প একটু বিশ্রাম নিতে পারে দুই রাখাত পরে তো মেয়েরা এই বিশ্রামটা যদি করে তাহলে সুন্না থেকে ফরজের একটি পার্থক্য হয়ে গেল আবার কথাবার্তা বলা যায় অর্থাৎ আপনি আপনার হাজবেন্ড কে যদি জাগাতে চান বাচ্চাদেরকে যদি আপনি মানে ঘুম থেকে তুলতে চান সেই ক্ষেত্রে প্রথমে আপনি উঠেই সুন্না পড়ে নিবেন তারপর ঘরের লোকদের সাথে কথা বলবেন এটি হচ্ছে সুন্না নবী আয়সারা আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন যে যখন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মানে তিনি ফজরের দুই রাকাত পড়ে ফেলতেন তখন দুই রাকাত পড়ার পর তিনি কথাবার্তা বলতেন ওয়া ইন কুন্তু আমি যদি জেগে থাকতাম তখন রাসুল্লাহি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন আর যদি মানে তিনি কথা না বলতেন তাহলে তিনি একটু শয়ন করতেন ওয়া ইল্লা ইত্তি তিনি ডান কাত হয়ে একটু মানে বিশ্রাম করতেন শুইতেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে নবী সাল্লাহাম আরেকটি সন্ন্যা হচ্ছে সন্ন্যালিয়া যেটি তিনি কর্ম করে দেখিয়েছেন সেটি হচ্ছে দুই রাকাত সন্ন্যা পড়ার পরে কারোর সাথে কথা বলা তো আপনি যদি দুই রাকাত সন্ন্যা ফজরের নামাজ পড়ে বাসার লোকদেরকে জাগান তাহলে সন্ন্যাটা সুন্দর করে আদায় হয় মানে তাহলে সুন্না থেকে ফরসটা পৃথক হয়ে গেল কথার মাধ্যমে কথা বলার মাধ্যমে পৃথক হলো এবং হাদিস সম্মত হলো আর যদি কথা বলতে না চান তাহলে ডান কাত হয়ে আপনি শুতে পারেন এটি আপনার একটি ইখতিয়ার আরেকটি বিষয় রয়েছে যেটা আপনি সুন্না থেকে ফরজকে মেয়েরা আলাদা করতে পারে সেটা হচ্ছে হলো যে আপনার ইকামা মেয়েরা ইকামা দিতে পারবে ইনশাল্লাহ তাহারা যদিও আজান দেওয়ার ব্যাপারে স্কলারদের ভিতরে সুস্পষ্ট কোন ঐক্যমত্ত নাই কেননা মেয়েরা আজান দিবে না অথবা মানে বিভিন্ন স্কলার বলেছেন যে আজান দিয়েছেন বলে সহি সনদে কোনো দলিল পাওয়া যায় না অথবা নিষেধ করেছেন এরকম সহি কোনো দলিল পাওয়া যায় না নিষেধের একটি হাদিস আপনাদের যাদের কাছে দইফ জাল হাদিস এর সিরিজ রয়েছে সেখানে হাদিস নাম্বার আটশো উনআশি এখানে বলা হয়েছে যে মেয়েদের উপরে আজান ইকামা জুমা আর সালাদ এবং জুমার দিনের গোসল এবং মেয়েদেরকে ইমামতি করার জন্য সামনে আগিয়ে দেওয়া এর কোন বিধান নেই তবে ইমামতির জন্য মহিলা ইমাম তাদের মাঝখানে দাঁড়াবে লাইসা আলা নিসাই আজানুন ওয়ালা ইকামা মেয়েদের উপরে আজানো নেই ইকামাও নেই ওয়ালা জুমা আচুন ওয়ালা ইকতেসাল ও জুমা ওয়ালা মেয়েরা যখন ইমাম হবে তখন মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়াবে এই হাদিসটা জাল এই হাদিসটাকে সে কালবায়নি রাহমাহুল্লাহ এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি সাব্যস্ত করেছেন যে এটি বানোয়ার জাল এই হাদিসটা সহি নয় এই হাদিসটা ভিতরে অনেকগুলো অসুবিধা রয়েছে এর একটি হচ্ছে ওলা জুমা মেয়েদের উপরে জুমা নেই জুমা নেই কিন্তু তারা জুমা পড়তে পারে ওলা ইকতেসাল জুমা তারা জুমার জন্য কোন গোসল করবে না অর্থাৎ বাধ্য না কিন্তু জুমা যদি সে পড়ে তাহলে সে গোসল করতে পারবে ইনশাআল্লাহ তাহলে 
আর মেয়েরা ইমাম হতে পারবে না পুরুষের এটি সহি আছে কোনো সমস্যা নেই বাকি রইল যে মেয়েরা মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়াবে যদি সে ইমামতি করে ওলা কিন্না তাকু মা সি ওয়াসাতে হিন্না এই কথাটা ঠিক আছে অসুবিধা নাই কিন্তু প্রথম যে কথাটা লাইস আলা নিসাই আজানুন ওলা ইকামা মেয়েদের জন্য কোনো আজানো নেই ইকামা নেই হাদিস টুকু জাল কিন্তু কিছু কিছু অংশ ভিন্ন রকমের মানে কিছু আংশিক সত্য আংশিক সহি এখন এই হাদিসের বিস্তারিত আলোচনার ভিতরে শেখ আল আলবানি রাহমাহ তিনি মানে দলিল হিসাবে তিনি বলেছেন যে মেয়েরা ইচ্ছা করলে ইকামা দিতে পারেন অসুবিধা নাই মেয়েরা ইচ্ছা করলে ইকামা দিতে পারে এই ক্ষেত্রে প্রথম যে দলিলটা তিনি পেশ করেছেন আবু দাউদ তার মাসা এল কিতাবের ভিতরে এসেছে সামেহিত আহমদ যে মহিলাদের আজান একামা দেওয়ার বিষয়ে আমি ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করেছিলাম কাল সোইলা ইবনে আমর আন্নাল এমরাজিন তকিমু কাল যে ইবনে অমর মহিলাদের আজান একামত দেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ইবনে অমর তিনি বলেছিলেন আনা আন্নাহা আনজিকুল্লাহি আজ্জা ওজাল্লাহ বুঝে নাও অর্থাৎ কিন্তু এই হাদিসটা সনদ শেখ আলবানির কাছে পৌঁছে নেই তিনি এই এটা সনদ সম্পর্কে কমেন্ট করতে পারেননি উনি বলেছেন ইন কুন্তু লাম এই হাদিসের সনদ আমি জানি না আমার কাছে আসেনি পরিষ্কার ভাবে আসেনি কিন্তু যে হাদিসটার হাসান হিসাবে শেখ আলবানি প্রমাণ করেছেন সেটি এর আলোচনায় এসেছে আলতা মাখুল এটা বাইহাকির একটি হাদিস মাখুলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল একজন মানে সাহাবি মানে সাহাবি তিনি বলেছিলেন যদি তারা মানে ইকামতের বেশি কিছু না করে তাহলে তাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে অর্থাৎ শুধু ইকামা যদি করে তাহলে অনেক হয়ে যাবে মানে যথেষ্ট মানে আজান দিতে হবে না ইবনু সাউবান ইনলাম ইকুমুন্না যে সাউবান বলেন যে যদি তারা ইকামত না দেয় তাতেও কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ আজান ইকামা নাও দিতে পারে ইকামা নাও দিতে পারে কিন্তু একটি জায়গায় এসেছে যে তারা যদি ইকামতের বেশি কিছু না দেয় অর্থাৎ ইকামতটা দিতে পারবে বলে একজন সাহাবি বর্ণনা করেছেন এই অংশটুকু বর্ণনা করার পর বাইহাকি জোহরি থেকে একটি রেওয়ায়ত বলেছেন যেটি বোখারিতে এসেছে ইন জোহরি হাদিস আনালা যে আয়সা রাজুল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন যে আমরা ইকামত ছাড়াই ফরজ নামাজ আদায় করতাম অর্থাৎ আয়সা রাজুল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন যে ফরজ নামাজে তারা ইকামা দিতেন না এই হাদিসটা হাসান কিন্তু এই হাদিস ছাড়াও আরো একটি হাদিস এসেছে যেটি মানে বলা হয়েছে এটি হচ্ছে দুর্বল হাদিস কিন্তু সেটাতে বলা হয়েছে যে তিনি আজান একামত দিতেন তাহলে ওটাও দুর্বল এই সবগুলো মিলিয়ে ইমাম আল বাইহাকি তিনি একটি কথা তার কিতাবের ভিতরে বলেছেন যেটিকে শেখ আলবায়নি উল্লেখ করে বলেছেন যে এটি সঠিক সেটি হচ্ছে যে লা ইয়াজুজান 
জাওয়াজান আন্নাহা লা সরি আমি দুঃখিত লা জাওয়াজান আন্নাহা ফালতা জালিকাল মারাতান যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি কখনো ইকামা দিতেন ওয়া তারাকাহা আখরা লে বায়ানিল জাওয়াজ এবং তিনি কখনো মানে দিতেন না এটিও জায়েজ প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ তিনি কখনো দিতেন কখনো দিতেন না এই যে না দেওয়াটাও জায়েজ আর দেওয়াটাও যে জায়েজ এই দুটো জিনিসকে আয়সা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহা দেখিয়েছেন একবার ইকামা দিয়েছেন একবার ছেড়ে দিয়েছেন এবং উভয়টি যে জায়েজ এই কথা এই জিনিসটা প্রমাণ করার জন্য এই কথাটা বলেছেন ইমাম আল বাই হাকি রাহিমাহুল্লাহ তালা এবং এই কথাটাকে শেখ আলবায়ানি সহি সনদে তিনি বর্ণনা করেন তার কিতাবের ভিতরে এবং এখানে তিনি ইমাম বাইহাকির আরেকটি আসার উল্লেখ করেন তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ দিবে এই ক্ষেত্রে শেখ আলবায়ানি তার কিতাবের ভিতরে একটি আমাদের ভারত উপমহাদেশের গৌরব সিদ্দিক হাসান খান পুরুষের মত কেননা তারা পুরুষেরই সহদর সুতরাং পুরুষকে কোন হুকুম করলে ও আমর আমরা পুরুষকে কোন হুকুম করলে সেটা মেয়েদের প্রতিও হুকুম হয়ে যায় সুতরাং করা যাবে না সেটা করতে গেলে তাকে মানে দলিল পেশ করতে হবে যে ওয়ালাম ইরদ্দু মা তাদের প্রতি যে এটা করা যাবে না অর্থাৎ ইকামা দিতে পারবে না অর্থাৎ আদান দিতে পারবে না সেটা একটি প্রমাণ সহি সনদে আসতে হবে তো এই কারণে যে হাদিসটা জাল হয়েছে এই জাল হাদিসের জন্য সেখান থেকে দলিল নেওয়া যায় না এবং তিনি আলোচনা শেষে এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন যেটি বলতে চাই যে শেখ আল আলবাহি রাহমাহ তালা তিনি মানে সহি সনদে বাইহাকি থেকে এবং একটি কথাকে হাসান বলেছেন এবং একটি সনদকে তিনি হাসান বলে প্রমাণ করেছেন যে মহিলারা ইকামা দিতে পারবে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি আবু তাইয়েব সিদ্দিক হাসান খান রাহিমাহ তালা আমাদের ভারতবর্ষের গৌরব তিনি আসলে তার বাড়ি হচ্ছে ভারতবর্ষে ভূপাল আপনারা অনেকে হয়তো জানেন না তো তার কথাকেও তিনি দলিল হিসাবে তার কিতাবে পেশ করেছেন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে মেয়েরা ইকামা দিতে পারবে এবং ইকামা যদি দেয় তাহলে তার লাভ কি এখন আসেন লাভ এটি করলে কি উপকার আমরা অনেক সময় দেখতে পাই কারোর বাসায় যখন আমরা বেড়াতে যাই নামাজ পড়ি তখন তারা আজান ইকামা দিতে চান না এটি কিন্তু সুন্না নয় সঠিক নয় হাদিসের ভিতরে এসেছে এই হাদিসটুকু সাহি তার্গিব তার্গিবে এসেছে হাদিস নাম্বার তিনশো থ্রি সেভেন ফাইভ অর্থাৎ তিনশো 
অসত্তর ইজা কান আর রাজুল রাজুলেন বিআরদি কাই যখন একজন মানুষ একটি বিরান ভূমিতে বিচরণ করে ফাহানাত ফালাতু এবং নামাজের সময় হয়ে যায় ফল ইয়াতাওয়াদ্দা সে উজু করে নেয় ওয়া ইনলাম ইয়াজিদ মা আন ফাল ইয়াতাম্মাম ফাল ইয়াতাম ফাল ইয়াতাইমু ইয়াতাইমুম যদি পানি না পায় তাহলে সে তায়মুম করে নেয় বিরান ভূমিতে মানে জন জনহীন ভূমিতে নির্জন ভূমিতে যখন সে নামাজের সময় হয় সে হয় তাইমুম করে নেয় অথবা সে উজু করে নেয় নামাজের সময় তারপর সে যদি ইকামা দেয়ু মালেকাহু যদি সে শুধুমাত্র ইকামা দেয় দেখুন একজন লোক একাকি নামাজ পড়ছে বিরান ভূমিতে যেখানে আর কেউ নাই সেখানে সে যখন ইকামা দেয় তখন তার সাথে ফেরেস্তারা নামাজ পড়ে সুফাহু আমরা হচ্ছি হতভাগা আমরা চাই না ফেরস্তারা আমাদের সাথে নামাজ করুক সুফাহ আল্লাহ একজন মানুষ যখন একাকি ইকামা দেয় সেটি মেয়ে হোক আর ছেলে হোক তার সাথে ফেরস্তা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে যে একাকি সে ইকামা দেয় তখন তার সাথে ফেরস্তারা নামাজ পড়তে থাকে যদি সে আজানও দেয় এবং ইকামাও দেয় যদি সে আজানো দেয় ইকামাও দেয় তাহলে তার পিছনে আল্লাহর সৈন্য বাহিনী নামাজ পড়ে যে সৈন্য বাহিনীকে তোমরা নজর দিয়ে দেখতে পাও না অর্থাৎ প্রচুর ফেরেস্তা নামাজ পড়ে সুহান আল্লাহ আজান ইকামা দিলে তাহলে একজনের বাসায় গিয়ে যদি আমরা নামাজ পড়ি আর একজন যদি আজান দিল একটা ইকামা দিল এটি কোন ফ্যাশন নয় এটি কোন লোক দেখানো বিষয় নয় আজান শাহিদুল ইসলাম ইসলামের একটি প্রতীক এটাতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই বরঞ্চ মোয়াজিনকে মানে মসজিদের বাইরে দৃশ্যমান একটি জায়গায় রাখার কথা বলা হয়ে যায় আমরা সেটা আলোচনা করছি না বর্তমান দেশে আমেরিকাতে যে সকল মসজিদে মানে মোয়াজিন ঘরের ভিতরে বসে আজান দেয় সেটাকেও স্কলাররা সমালোচনা করেছেন এটি ঠিক নয় সন্ন্যা বিরোধী সে বাইরে গিয়ে আজান দিবে যদি যন্ত্র সাথে আজান নাও দিতে পারে তাহলে সে মুখে আজান দিবে কিন্তু তাকে যেন দেখে জন জনগণ এটি অনেক স্কলার বলেছেন আল্লাহ কিন্তু আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে একামা যদি কেউ দেয় সেটি মেয়ে হোক আর ছেলে হোক তার সাথে ফেরেস তারা নামাজ পড়ে তাহলে একামা দিলে সুন্নার সাথে ফরজের একটা পার্থক্য হয়ে গেল আপনি দুই রাকাত ফজরের সুন্না পড়লেন এবং সাথে তারপরে আপনি যদি ডান কাত হয়ে শুতে না চান কারোর সাথে কথা বলতে না চান তাহলে আপনি কিছুক্ষণ একটু বিশ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়ে এখন ইকামা দিতে থাকেন ইকামাটা শিখতে হবে যেহেতু মেয়েরা কখনো ইকামা দেয় না আমরা মেয়েদেরকে আজান দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ উৎসাহিত করছি না যেহেতু স্কলাররা মানে এই বিষয়ে অভিমত করেছেন যে আজান মেয়েদের জন্য না দেওয়াটাই উত্তম মানে শেখ বিনবাজ শেখ হুসাইমিন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শেখ তারা বলেছেন যে আজান জিনিসটা মেয়েদেরকে দেওয়া উচিত না আমরা সেটাকেই ইনশা আল্লাহ তাহলে আমরা অনুসরণ মান্য করছি কিন্তু ইকামতের ক্ষেত্রে একটি চয়েস রয়েছে ইচ্ছা রয়েছে আপনি ইচ্ছা করলে কখনো কখনো ইকামা দিতে পারেন ইনশা আল্লাহ তাহলে এখন ইকামা কিভাবে দিবেন ইকামা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর 
बांगलेशी লোকরা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার বলে এটা ঠিক নয় কেননা দুটি হচ্ছে আল্লাহ রাফু এখানে দম্মা রয়েছে আকবারু দম্মা রয়েছে আল্লাহ আকবারু আল্লাহ আকবার একটু এবং আশাদু আনলা ইলাহ ইল্লাহ আশাদু আন্না মোহাম্মদান রসুল্লাহ তারপরে কাদকা মাতি সলা কাদকা মাতি সলা এই কথাটা বলতে হবে দুইবার আপনি যখন এটি একবার করে বলবেন তাহলে এভাবে আমরা একামা শিখতে পারি এবং একামা আমরা আদায় করতে পারি সেটার জন্য কোন পুরুষ হতে হবে এমন কোন কথা নেই আল্লাহ আকবারু আল্লাহ আকবার আশাদু আনলা ইলাহ ইল্লাহ আশাদু আন্না মোহাম্মদান রাসুল্লাহ এভাবে আমরা একামা গুলো বলতে পারি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং এভাবে বললেই যে আমাদের যে মানে নামাজ থেকে মহিলাদের নামাজ থেকে পৃথক করা এই জিনিসটা আমরা সুন্দরভাবে করতে পারি এবং আমাদের অনেক উপকার হবে ইনশা আল্লাহ এখন আমরা এই যে ফরজ দুই রাকাত নামাজ এটি আমরা কিভাবে আদায় করব এটি আদায় করার নিয়ম হচ্ছে যে যদি এখানে ভালো করে শুনে রাখুন যদি কেউ ঘুম থেকে ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে যদি দেরি করে ফেলেন যে সূর্য উদয় হয়ে গেছে সকাল হয়ে গেছে তাহলে আপনাকে প্রথমে ফজরের দুই রাকাত সন্ন্যা আদায় করতে হবে তারপর ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে এটি হচ্ছে নিয়ম যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম একবার সফর করার সময় তিনি ঘুম থেকে উঠতে পারেননি যে আমরা যখন শেষ রাতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমাদের ভিতরে কেউ মানে মানে উঠতে পারেনি সূর্য উঠায় উঠার আগ পর্যন্ত যে এই হাদিসটার ভিতরে এটি অনুবাদ হচ্ছে যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সফরে একবার কেউই ঘুম থেকে উঠতে পারেন নাই স্বয়ং নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি মানে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত যে জাগতে পারেন নাই যখন তারা উঠলেন তখন তারা ওই জায়গা থেকে মানে স্থান ত্যাগ করলেন অন্য একটি জায়গায় গেলেন কেননা এটি এমন একটি জায়গা যেন তাদের সাথে শয়তান ছিল অর্থাৎ ঘুম থেকে না উঠতে পারা এটি শয়তানের একটি অসা শয়তানের একটি কর্মকাণ্ড বলে সাব্যস্ত করেছেন তখন তারা একটু দূরে গিয়ে তারপরে তিনি পানি দিয়ে উজু করলেন এবং দুই রাখাত নামাজ পড়লেন তারপর সালাতের ইকামা দেওয়া হলো সুম্মা উকি মাতি সলা ফসলা গাদা তাহলে ইকামত দিয়ে তারা পরে নামাজ পড়লেন তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও এই পরিস্থিতিতে তিনি দুই রাখাত সুন্না নামাজ পড়ে তারপরে ফরজ নামাজ আদায় করার আগে একবার ইকামা দিয়েছেন যেটি মেয়েদের জন্য আমরা আলোচনা করেছি এবং এটা করা যাবে ইনশাআল্লাহ তাহলে 
এখন যদি ফজরের ওয়াক তো থাকে আপনি যদি গড়িতে দেখলেন যে ফজরের ওয়াক তো মানে আর চার মিনিটের মতো আছে অথবা দুই দুই তিন মিনিট দুই মিনিটের মতো তারপরে ফজরের ওয়াক তো শুরু হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছা করলে দুটো কাজই করতে পারেন একটি হচ্ছে যে ওয়াক তো যতক্ষণ পর্যন্ত আছে সেই না সময়ে আপনি ফজরের ফরজ নামাজটুকু আদায় করে নিলেন ওই ফরজ আদায় করার পর আপনি সুন্না আদায় করতে পারেন যেহেতু সময় খুবই অল্প মানে আপনি যদি সুন্না সহকারে ধীরে ধীরে নামাজটা পড়তে চান তাহলে আপনার হয়তো সময় কুলাবে না সেই ক্ষেত্রে আপনি ফরজ আগে আদায় করতে পারেন এটি একটি অপশন আরেকটি হচ্ছে যে আপনি মানে এই যে দুই দুই রাখার সুন্না যেটি আপনি প্রথমে আদায় করেন নাই সময়ের অভাবে সেটি আপনি মানে ফরজের পরে আদায় করতে পারেন যদিও সেই সময়টা নিষিদ্ধ সময় মানে ওই দুই রাখার সুন্না আপনি ফজরের আজানের পরপরই করতে পারেন মানে ফরজ আদায় করার পর এটা দলিল হচ্ছে যে নবী সাল্লাহ আলাই যখন তিনি ফজরের নামাজ আদায় করে শেষ করলেন তখন তিনি দেখলেন যে এক লোক আবারও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে তখন একটি লোক যখন দুই রাখার নামাজ পড়ছে তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি কি করছো তখন সে উত্তর দিয়েছিল ইন্নি লাম আকুন সাল্লাই তো রাকায়তাইন আল্লাহতে আইন কাবলা হুমা যে আমি দুই রাকাত সুন্না রাতে বা আদায় করতে পারি নাই তাই এখন আদায় করলাম তখন চুপ থাকলেন তাহলে নিষিদ্ধ সময় হলেও ফজরের দুই রাকাত সুন্না ওই ফরজের পরপর আপনি একসাথে আদায় করতে পারেন কিন্তু আদায় করার সময় একটু পৃথক করা উচিত আপনি জায়গাটাকে একটু পরিবর্তন করলেন অথবা জায় নামাজটাকে তুলে আরেকটা জায়গায় বিছালেন যদি আপনি জায় নামাজে নামাজ পড়েন আর না হলে একটু সরে গিয়ে নামাজ পড়লেন এইভাবে আর যিনি মানে মানে ফরজ করতে পারেন নেই সূর্য উঠে গেছে সেটি তখন তিনি সূর্য ওঠার পরে তিনি প্রথমে সন্ন্যা পড়বেন তারপরে ফরজ পড়বেন অলাম এমনকি এটি সূর্য ওঠার পরেও আদায় করা যায় কিন্তু আমাদের দেশে মানে যেটি আমাদের দেশের মৌলানা মৌলবীরা বলছেন যে কোনোভাবেই ফজরের ফরজ পড়ার পরে ওই দুই রাখার সুন্না আদায় করা যাবে না তারা এই হাদিসটাকে দলিল হিসাবে পেশ করেন যে এখানে নবী সাল্লাহাম বলছেন যে সে যেন উদয় হওয়ার পর দুই রাখাত পড়ে নেয় এটিও সহি হাদিস সহি তিরমিজিতে এসেছে কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন ওই লোককে যে লোক দুই রাখাত পড়ছিল ফরজরের পরপর অর্থাৎ এটি মানে সূর্য ওঠার আগে এবং ফজরের পরে এটি পড়া যায় সাথে সাথেও পড়া যায় দেরি করেও পড়া যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন সুতরাং এটার কোন ধরা বাধা কোন নিয়ম নাই এখন এই যে দুই রাকাত মানে তিনি পড়তেন সেটা তিনি কিভাবে পড়তেন তিনি পড়তেন হচ্ছে আমরা এই যে সন্ন্যাগুলো কথা বলছি যে এই সন্ন্যাগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস হচ্ছে যে মা ওহসিউ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ তিনি বলছেন মা ওহসি মা সামিন রাসুলিল্লাহিরাকাতাইন কুল হু আল্লাহ আহাদ ওফিল বাব ইবন আমর অর্থাৎ মাগরিবের নামাজের পর দুই রাকাত এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্দর নামাজে প্রথম রাকাতে কলিয়া আইহাল কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাতে কুল হু আল্লাহ আহাদ এই দুই সুরা দিয়ে নামাজ পড়া সন্না 
আমরা আশা করব যে আপনারা সবাই কাফিরুন এবং দ্বারা যেন আপনারা নামাজটা শেষ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ কেননা এটা সুন্না আর কেউ যদি সময়ের অভাবে নামাজ পড়তে চান তাহলে মানে এবং এটা মাগরেবের যে সুন্না আছে সেখানেও একই ভাবে পড়তে হবে তবে কেউ যদি মানে সময়ের খুব অল্প থাকে অনেক সময় মসজিদে গেলে দেখা যায় যে আর কোনো সময় নাই মাত্র এক থেকে দেড় মিনিট আছে তখন আপনি ইচ্ছা করলে শুধু ফাতেহা দিয়েও নামাজ পড়তে পারেন কেননা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আজান ইকামতের মাঝখানে ফজরের সময় খুব হালকা করে নামাজ পড়তেন তিনি এত হালকা করে দুই রাখাত নামাজ পড়েছেন তখন আমি মনে মনে বললাম নিজেকে বললাম যে তিনি কি তাহলে শুধু হাতে পাঠ করেছেন অর্থাৎ স্কলাররা বলেছেন যে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে তিনি এটি পড়তেন তবে কোন কোন রেওয়ায়তে সুরা বাকার একশো ছয়ত্রিশ নম্বর আয়াত এগুলো তিনি মাঝে মাঝে পড়তেন আমরা যদি সংক্ষিপ্ত ভাবে পড়ি তাহলে সেটি মানে উত্তম হবে ইনশা আল্লাহ এখন আমরা মানে যে কাজটুকু আমরা মানে করতে যাব সেটি হচ্ছে যে জোহরের পূর্বে চার রাখার সন্না জোহরের পূর্বে চার রাখার সন্না এটি হচ্ছে সন্না রাতে বা দুই রাখার পড়ার যে হাদিস রয়েছে সেটি হচ্ছে সন্না জাওয়াজ অর্থাৎ সন্না কিন্তু রাতে বা হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় কেননা রাতে বা দলিলে যে হাদিস দ্বারা রাতে বা সাব্যস্ত হয়েছে সেটি হচ্ছে যে চার রাখার জোহরের পূর্বে যদি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কখনোই বাদ দিতেন না তো এখন এই জোহরের নামাজ চার রাখার এটি কিভাবে পড়তে হবে এটি এক সালামে পড়া যায় এর হাদিস টুকু সাহিউল জামের ভিতরে এসেছে হাদিস নাম্বার যে জোহরের পূর্বে চার রাখার নামাজের মাঝখানে কোনো সালাম নাই এটা নিয়ে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দে থাকেন কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই এটি সহি হাদিস দ্বারা মানে সাবিত হয়েছে যেটি সহি জামি ও সহিরে এসেছে শেখাল বাহিমাহ তিনি বলছেন যে এই হাদিসটা সহি আর কাবলা জোহরে তাসলিম যেটা আমাদের বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী পড়ে থাকে ইনশা আল্লাহ তালা তাতে কোনো সমস্যা নাই তোস্তা হুলাহুন্না আবু আবু সামা ঠিক সে সময় মানে হেভেনের দরজা খোলা হয় তাহলে আমরা একটি সহি হাদিস পেয়ে গেলাম এছাড়াও আরো কিছু হাদিস এসেছে যে যেটি মানে যে জোহরের পূর্বে এবং আসরের পূর্বে যে চার রাখাত পড়া হয় সেটা সবার শেষে তিনি সালাম ফিরাতেন ও আর বান কাবলাল আসার ইয়াফসিলু বাইনা কুল্লে রাখাতেন তাসলিমি আলাল মেলা ইকাটি তিনি যখন পড়তেন সেটিও এক সালামে পড়া যায় হাদিস তিরমিজিতে এসেছে হাদিস নাম্বার চারশো উনত্রিশ কানান নবী ও সাল্লাম ইউসাল্লি কাবল আসরে আর বাকাত তিনি বলছেন যে এটি দ্বারা দলিল নেওয়া হচ্ছে যে তিনি সালামটা ফিরাতেন সবার শেষে 
আর মাঝখানে বসে তিনি তাসাহুদ পড়তেন ওই তাসাহুদের ভিতরে ফেরেস্তাদেরকে যে সকল ফেরেস্তা মোকারবিন তাদেরকে তিনি সালাম দিতেন অর্থাৎ নামাজের সালাম তিনি ফিরাতেন না ইয়াজ আলু তসলিমা ফিল আখের সবার শেষে তিনি সালাম ফিরাতেন এটা ছাড়াও আবু দাউদের একটি হাদিস রয়েছে যেটাকে অনেকেই দুর্বল বলে থাকেন এটি আসলে হাসান হিসাবে এসেছে আমার কাছে যে আবু দাউদের কপি রয়েছে মাসুর হাসান সালমানের তাহাকিকৃত সেখানে এসেছে আর বাউন কাবলা দোহরে লাইসা পালাই হিন্না তাসলিমুন তুস্তা হুলা হুন্না আবু আবু সামা এই হাদিসকে হাসান আমরা আলাপ করলাম অর্থাৎ সহি হাদিসের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে জোহরের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ হচ্ছে মানে চার রাকাত নামাজ হচ্ছে এক সালামে পড়া যায় কিন্তু দিনে এবং রাতের নামাজ সালাতুল নাহারি মাসনা মাসনা এরকম একটি হাদিস রয়েছে যে দিনে এবং রাতের নামাজ দুই রাকাত দুই রাকাত করে এই নামাজের উপর ভিত্তি করে কেউ যদি জোহরের নামাজ দুই রাকাত পড়েন সালাম ফিরিয়ে নেন তারপরে আবারও দুই রাকাত পড়েন তাতে কোন সমস্যা নাই বরঞ্চ এটি উত্তম কেননা মসজিদের ভিতরে যখনই আপনি যাবেন তখন আপনি দুই রাকাত পড়লেন পড়ে দেখলেন যে সময় আর নেই তখন বসে পড়লেন অথবা কোনোদিন যদি কাজ বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি দুই রাকাত পড়লেন কিন্তু সেটা রাতে বা হিসাবে আদায় হবে না কিন্তু সুন্না হিসাবে আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তালা তবে আপনি ইচ্ছা করলে দুই রাকাত করে সালাম ফিরাতে পারেন কোনো কোনো বইতে এসেছে যে এটি সহি নয় এটি ঠিক নয় এটি হাসান আমরা মানে জামিয় সহি থেকে দলিল দিয়েছি এবং সিলসিলাতিল আহাদি সহি হা এর ভিতরে হাদিস নাম্বার তিনশো দুইশো টু থ্রি সেভেন তিনশো সাত দুইশো সাতত্রিশ সেই হাদিস এটার দলিল যে তিনি জোহর এবং আসরের পূর্বে যে নামাজ পড়তেন সেটি সবার শেষে তিনি সালাম ফিরাতেন কিন্তু আমরা বলছি যে এই যে জোহরের পূর্বে চার রাকাত এটি দুই সালামেও আপনি ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই বরঞ্চ এটি মানে পড়লে মানে এটি উত্তম কেননা অনেক স্কলার এই দুই দুই সালামে পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন এর হাদিস সংখ্যা বেশি এবং এটি উত্তম বলেছেন ইনশাআল্লাহ তাল আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমরা যেগুলো বাংলাদেশ থেকে যেটা পড়ে এসেছি সেটিও দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এর ভিতরে কোনো সমস্যা নাই এখন জোহরের নামাজ আমরা কোথায় পড়ব এটি ফজরের দুই রাকাত সন্ন্যার মতো নয় জোহরের নামাজ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সবসময় তিনি বাড়িতেই পড়তেন সুতরাং আমরাও যারা জোহরের নামাজ মসজিদে আদায় করব তারা বাড়িতে জোহরের নামাজ আদায় করে তারপরে মসজিদে যাব আশা করি বুঝতে পেরেছেন কেননা এই নামাজ জোহরের এই চার রাকাত অথবা দুই রাকাত দুই রাকাতের হাদিস সহিভাবে এসেছে আমরা অনেকেই বাংলাদেশি যারা তারা অনেকেই দুই রাকাতের কথা শুনলে অবাক হয়ে পড়ি এটিও সহি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হাফিজু মিনান নবী আশারা রাকা আদ রাকায় কাবলা জোহর যে ইবন অমর বলছেন সহি বোখারিতে এসেছে যে আমি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছ থেকে দশ রাকাত নামাজ মনে রেখেছি স্মরণ রেখেছি আশারা রাকা আদ দশ রাকাত রাকায়তাইন কাবলা জোহর জোহরের পূর্বে দুই রাকাত ও রাকায়তাইন বাদাহা এবং জোহরের পরে দুই তাহলে জোহরের পুরে পূর্বে দুই এটার তো সহি হাদিস আছে কিন্তু দুই রাকাতটা সুন্না রাতে বা নয় বরঞ্চ এটি সুন্না সেটি হচ্ছে মূল কথা আর যদি আমরা ওই চার রাকাত জোহরের পূর্বে আদায় করতে না পারি তাহলে এটি জোহরের পরে আমরা আদায় করতে পারব ইনশাআল্লাহ তাহলে যারা মেয়েরা যারা আছেন তারা বাসায় জোহরের নামাজ পড়ে মাঝখানে আপনি ইচ্ছা করলে ইকামা দিতে পারেন দিয়ে নামাজটাকে পৃথক করতে পারেন তারপরে আপনি ফরজ নামাজটা পড়লেন তাতেও ফরজ থেকে সন্না পৃথক হয়ে গেল আর যদি সেরকম করতে না চান তাহলে অন্তত কিছুক্ষণ আপনি বসে থাকুন অপেক্ষায় থাকুন 
ফরজ নামাজকে একটু আলাদা করাটা হচ্ছে সন্ধ্যা এটার সামনে যে নামাজ আছে সেটার সাথেও একটু পার্থক্য করতে হবে হয় আপনি বিশ্রাম নেন এটাই উত্তম যদিও এর কোন দলিল পাওয়া যায় না কিন্তু আমরা মানে সহি অন্য অন্য হাদিসের দিকে তাকালে বুঝতে পাই যে একটু বিরতি দেওয়াটা উত্তম একসাথে যেন জিনিসটা না হয় কেননা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আমল দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে তিনি সুন্না পরে জায়গা পরিবর্তন করে বাসায় আসতেন অর্থাৎ যে জায়গায় তিনি সুন্না পড়তেন সে জায়গায় তিনি ফরজ পড়তেন না এভাবেই বর্ণনা এসেছে সুতরাং সেদিক থেকে লক্ষ্য করলে আমরা মানে মেয়েরা যারা বাসায় থাকি তারা একটু গ্যাপ দিয়ে আমরা নামাজ পড়তে পারি তাতেই আদায় হয়ে যাবে আর ইচ্ছা করলে মাঝে মাঝে আপনি একামা দিতে পারেন তাতে কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ অথবা যেখানে পড়ছেন সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে অন্য জায়গায় যদি পড়েন এর কোনো দলিল নাই কিন্তু ইচ্ছা করলে করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যেন একসাথে না হয়ে যায় এরকম করে একটু বসে থাকাটা উত্তম যদি আপনি একটু বসে বিশ্রাম নিয়ে তারপর দাঁড়ান তাহলে সেটি সবচেয়ে উত্তম আসরের নামাজের পূর্বে আমরা হাদিস পেশ করেছি যেটি তিরমিজিতে এসেছে যে কানা নবী সাল্লাম ইসাল্লি কাবলের আসর আরবা চার রাকাত পড়তেন এটি ইচ্ছা করলে দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে পারেন কিন্তু আপনি যদি চান এক সালামেও পড়তে পারেন ইনশা আল্লাহ তালা যেটা আমরা একটি হাসান হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ স্কলার বলেছে যে দুই রাকাত পরে সালাম ফিরিয়ে পরে দুই রাকাত পরে সালাম ফিরিয়ে দেওয়াটা উত্তম চার রাকাত নামাজ বাংলাদেশের যে পদ্ধতি রয়েছে সেটি হাদিস সম্মত আশা করি বুঝতে পেরেছেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আসরের পূর্বে যে ব্যক্তি চার রাকাত নামাজ পড়বে তার জন্য আল্লাহ রহম করবেন আসরের পূর্বে যদি একেবারেই সময় না পান তাহলে দুই রাখাত পড়বেন কেননা বাইনা কুল্লি আজানাইন সালাতুন সালাসিমান শাহ যে প্রত্যেকটি দুই আজানের মাঝখানে রয়েছে সালাদ আমরা আর আগেও দলিল পেশ করেছি যে এমন কোন ফরজ নামাজ নাই যার পূর্বে কোন এমন কোন নামাজ নাই যার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ নাই সুতরাং দুই রাকাত নামাজ পরে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর আসরের নামাজ আদায় করলে ইনশাল্লাহ তাতেও সব হবে ইনশা আল্লাহ তাহলা মাগরেবের পূর্বে যে দুই রাকাত রয়েছে সেটি আমরা এখন একটু বিস্তারিত আলোচনা করব কেননা এই অনিষ্ট এই মানে মানে অপকর্ম এটাকে আমরা অপকর্মই বলব কেননা অন্ধ অনুকরণ অনুসরণ মাঝহাবের কারণে বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারতে মাগরেবের পূর্বে দুই রাকাত সুন্না আদায় করে না অথচ এই অনেকগুলো হাদিস দ্বারা এর প্রমাণ রয়েছে যে পড়া পড়তে হবে অথবা পড়তেন এর ভিতরে একটি হাদিস হচ্ছে যে বলছেন আলাহামের জমানায় আমরা মাগরিবের আগে দুই রাকাত নামাজ পড়তাম মানে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আমাদের বাংলাদেশের মসজিদ গুলো এত এত অনিষ্ট আল্লাহ মাকুল্লাহ মানে রোজার মাসে তারা ইফতার করে দাঁত খিলাল করবে হাসি তামাশা করবে ইফতার করে খাবে বাথরুমে যাবে বসে থাকবে তারপরেও দুই রাকাত নামাজ পড়বে না এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি সমাজ সহি হাদিসকে দূরে সরে দিয়ে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পুরো জাতি তাকে উদ্ধার করবে কে ফাকুল তুলাহু তখন এই হাদিসটা যিনি বর্ণনা করেছেন তাবি মোখতার বিন ফুল ফুল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আকানা রাসুল কি দুই রাকাত মাগরেবের আজান দেওয়ার পরে পড়তেন আনাস বিন মালেক এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিয়ে তিনি উত্তর দিচ্ছেন 
kana yarana inusalli hima falam ya'murna walam yanhana nabi sallallahu alaihi wasallam amader ke dekhten je amra maghriber farojer purbe dui rakat porchi amader ke dekhten tini amader ke adesho koren nai abar nishedho koren nai orthat porata ke tini khub pochondo korechen ei karone nabi sallallahu alaihi wasallam bolechen maghriber jonno sallu qabla al maghrib rakatain মাগরিবের পূর্বে তোমরা দুই রাকাত পড়ো দুইবার করে তিনি বলে মানে তিনবার বলেছেন তিনি তৃতীয়বার বলেছেন যে তোমরা মাগরিবের পূর্বে তিন দুই রাকাত পড়ো মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত পড়ো মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত পড়ো তৃতীয়বারের সময় তিনি বললেন লিমান শাহ যদি কেউ চায় কারণ কারি হাতা আন ইয়াতাখিজ কেননা মানুষ যেন এটা মনে না করে যে এই দুই রাকাত মাগরিবের পূর্বে এটি সন্ন্যা রাতে বা সন্ন্যা শব্দটা নবী সাল্লাহ আলিহাল্লাম তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন সন্ন্যা অথচ তিনি আবার পড়তে বলেন তাহলে বুঝা যাচ্ছে সন্ন্যা রাতে বা এই কথাটা মানে হাদিস দ্বারা সমর্থিত যে এটি যেন মানুষ রাতে বা হিসাবে মনে না করে এটি হচ্ছে একটি সাধারণ সুন্না নবী সাল্লাহ সাল্লামের মানে সাহাবিগণ যখন মসজিদের ভিতরে মাগরিবের নামাজের পর নামাজের আগে ফরজের আগে আদানের পর যখন দুই রাকাত নামাজ পড়তেন তখন মানুষজন এসে দেখত যে তারা মানে বের হয়ে আসছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বের হয়ে আসতেন তো তারা মানে এই নামাজটা পড়তেন খুব তাড়াতাড়ি পড়তেন এমন ভাবে পড়তেন যে মানুষ মনে করত যে হয়তো নামাজই শেষ হয়ে গেছে যখন তারা আজান দেওয়া হইতো মাগরিবে তখন তারা দ্রুত দুই রাকাত নামাজ করে নিত এই নামাজটা দ্রুত পড়তে হবে বেশি দেরি করা যাবে না হাতটা ইন্না রাজুল আল গারিবা ইয়াদুল কেননা মানুষ যখন যখন মানে মাগরিবের নামাজের সময় মসজিদে প্রবেশ করতো তখন তারা দেখত যে মানুষজন ছুটাছুটি করছে অর্থাৎ তখন অনেকে মনে করতো যে মাগরিবের মনে হয় ফরজ নামাজ হয়ে গেছে অর্থাৎ মানুষ চলে যাচ্ছে অথবা স্থান পরিবর্তন করছে এই ছিল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জমানায় মসজিদের চিত্র মাগরিবের আজান দেওয়ার পর আর আমাদের দেশের মসজিদ গুলোতে মাগরিবের আজান দিলে সবাই বসে থাকে মসজিদে গিয়ে তারা দখলুল মসজিদ অনেকে পড়ে না আর দুই রাখার তো পরেই না বসে থাকে আর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সময়ে তারা নামা আজান দেওয়ার পর পর তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ত সূত্রাকে সামনে রেখে তারা তারা দ্রুত মানে মসজিদের খুটিকে সামনে রেখে নামাজ পড়ে নিত আর এটা দেখে মানুষজন মনে করত যে নামাজ মনে হয় শেষ হয়ে গেছে কেননা লোকজন ছুটাছুটি করছে কেন এই হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের জমানার প্রতি প্রতি রাতের মাগরিবের চিত্র এখন আমাদের সাথে আপনারা মিলিয়ে দেখুন যে আমাদের মসজিদে কি মাগরিবের এই দুই রাকাত এই যে এই যে ফজরের মানে ফরজ নামাজের আগে সেটা কি আমরা পড়ি তাহলে আমাদের উচিত হবে বাংলাদেশি সমাজে এমন একটা মসজিদ তৈরি করা যে মসজিদের ভিতরে এই সন্ন্যা নামাজটা আদায় হয় এরকম একটা মসজিদ আমাদের করা অত্যন্ত জরুরি যেটা কোরআন সন্ন্যা অনুযায়ী চলবে এবং সেখানে আজানের পর দুই রাকাত মানে মাগরিবের আজানের পর দুই রাকাত সন্ন্যা নামাজ তাকে পড়তে দেয় অথবা যে সকল মসজিদ বাংলাদেশিরা নেতৃত্বে আছেন তারা যেন ওই হাদিসকে আমলে নিয়ে তারাও মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়ার পর অন্য মানুষকে দুই রাকাত এই সন্ন্যা নামাজ পড়ার সুযোগ করে দেন এটি হচ্ছে মানে সমস্ত উম্মতের জন্য অত্যন্ত উপকারী কেননা নামাজ যদি 
কমতি হয়ে যায় পরকালে তাহলে তার নামাজ কমতি হয়ে গেলে তাকে আদায় করে দিবে কে বাংলাদেশ থেকে কোন নামাজ রপ্তানি করার কোন সুযোগ নাই তখন সে হতবাগা হয়ে যাবে চূড়ান্ত হবে সে ব্যর্থ হবে আখেরাতে আমরা আখেরাতে সফল হতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাগরেবের এই যে দুই রাকাত নামাজ আজানের পূর্বে সেটিও আমরা যেন পড়ে ফেলি ইনশা আল্লাহ তাহলে তারপর আমরা এশার নামাজের আজানের পূর্বে মাত্র দুই রাকাত নামাজ যে হাদিসটা আমরা পেশ করেছি যে যে তারা মানে যে প্রত্যেক ফজরের ফজরের সাথে অথবা দুইটি আজানের মাঝে বাইনা কুল্লি আজানাইন হালায়াচুন সালায়াসিমান শাহ প্রত্যেকটি দুইটি প্রত্যেকটি প্রত্যেক দুই আজান দুই আজান বলতে বোঝা যাচ্ছে একটি আজানকে বলা হয় আজান আল আসল মানে আসলে আজান আরেকটি হচ্ছে আল একামা একামা আর আজানের মাঝখানে রয়েছে দুই রাকাত এটি আরেকটি হাদিস তো এখন নবী সাল্লাহ সাহাবিদের যুগে কখনো কখনো তারা এই নামাজ অনেক সময় পড়তেন না সাহাবিদের যুগে এবং সেটার কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেছেন যে তারা ব্যস্ত ছিলেন কখনো কখনো যেমন হাদিসে এসেছে আমি ওকবা বিন জুহানি কে কাছে আসলাম সকল তু মাগরেবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পরে সেটা আশ্চর্য হয়ে গেছে তখন বলেন তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে এখন তোমাদের কে নামাজ পড়তে নিষেধ করছে কে ফাকুল তু ফামা ইউমনাকা এখন কে নিষেধ করছে তখন উত্তর হলো কল আশকুল সকল অর্থাৎ কর্ম ব্যস্ততা বুখারিতে এসেছে যে কর্ম ব্যস্ততার কারণে কখনো কখনো যদি মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ না পড়তে পারেন তাহলে কোন সমস্যা নাই কেননা এটি রাতে বা নয় সুতরাং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যে এই যে সন্ন্যা নামাজগুলি এই নামাজগুলো আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ফজ ফরজ নামাজের সাথে আমরা একটু পৃথক করে মানে নিব পৃথক করে আমরা নিব আমরা পৃথক করে নেওয়ার পর পদ্ধতি আমরা আলোচনা করলাম সেটি হচ্ছে কিছুটা বিরতি দিয়ে আমরা করতে পারি ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে সুন্নতের পরে আমরা একটু ডান কাঠ হয়ে শুতে পারি আর একামার মাধ্যমে আমরা মানে এটাকে পৃথক করতে পারি এটি আমরা মানে মানে পেলেন এবং দেখতে পেলেন আমরা এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি জিনিসই আপনাদের সামনে মানে পেশ করতে চাই যেটি আমি পেশ করিনি সেটি হচ্ছে একটি হাদিস যেটি আমরা আগেও বলেছি আরেকটি হাদিস আমি পেশ করছি যে হাদিসের ভিতরে বলা হচ্ছে যে এই যে আহ জোহরের নামাজের চার রাকাত সন্না এই এটার আরেকটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে নবী সালাহাম হাদিসটা এসেছে সামায়ালে তিরমিজিতে দুইশো আহ নম্বর হাদিস ইন্না আবু আবু সামা ও তুফতাহ ইন্দা জওয়াল ইসাম ফালা তোর তরতাজু হাত্তা ইউসাল্লি জহর যে হেভেনের দরজাগুলো খুলে যায় এই জাওয়ালের সময় তিনি বলছেন যে আমি মানে চেষ্টা করছি মানে আমি পছন্দ করি যে এই সময়ে যেন আমার 
মানে নামাজটা আল্লাহ সুবাহান তাহলা মানে নিয়ে নেন তুলে নেন তো এই যে এই মানে এই এই হাদিসটুকু যে এসেছে যে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হেভেনের দরজাগুলো খোলা হয় জোহরের নামাজ না পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না আর আমি পছন্দ করছি এই সময় যেন আমার নেকামল হেভেনে উঠে নেওয়া হয় তখন আমি বললাম প্রত্যেক রাকাতি কি কিরাত আছে তখন আবু আইয়ুব আনসারি রাজিউল্লাহ আনহু তা সে নিয়ে হাদিস বর্ণনা করছেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আসি কুল্লি হিন্না কেরা প্রত্যেক রাকাতি কি কেরাত পড়তে হয় তখন তিনি বললেন নাম কলতু হালফি হিন্না তুসলিমুন ফাসিলুন যে এই যে চার রাকাত নামাজ এই চার রাকাত নামাজ কি 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 সালাম দিয়ে পৃথক করতে হয় হাল হাল ফিহিন্না তুসলিমুন ফাসিলুন এই জোহরের চার রাকাত নামাজ কি কি দুই সালাম দিয়ে পৃথক করতে হয় কলা আবু আইব আনসারি লা না করতে হবে না এই হাদিসটুকু মোখতাসার শ্যামা ইল মোহাম্মদিয়া শেখ আলবানি হাদিস নাম্বার দুইশো উনপঞ্চাশে তিনি সহি বলেছেন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ভাবে আমরা সুন্না রাতেবা সম্পর্কে এবং এই সংশ্লিষ্ট নামাজ সম্পর্কে কিভাবে আদায় করলে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং অধিক সবের ভাগিদার হব সেটা আমরা দলিল সহকারে আলোচনা করেছি আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদের অনুষ্ঠানের পরিচালিকা সিদ্দিকা আপা তার কাছে মানে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি পরে আমরা আপনাদেরকে উত্তর দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ এই লেকচারের মাধ্যমে সন্ন্যা রাত এবার মানে আলোচনা আমরা সমাপ্ত করছি আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ তালা মারিফাতুল্লাহি তালা যে আলোচনা আমরা শেষ করেছিলাম সেই আলোচনা আবার শুরু করব সেই ক্ষেত্রে শ্রোতা বন্ধুদের একটি ঘোষণা দিতে চাই যে আগামী বুধবার বিশেষ কারণ বসত আমি আপনাদের সামনে হাজির হতে পারবো না কেননা আমার একটি অনকল রয়েছে এই সন্ধ্যার সময় এই কারণে আমার আমি অপারগতা প্রকাশ করছি আমি দুঃখ দুঃখ প্রকাশ করছি তবে কোনো কারণে যদি আমি সমর্থ হই তাহলে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ আপনারা মেসেজ চেক করবেন কিন্তু তারপরের বুধবার বিজনিল্লাহি তালা আমরা আপনাদের সম্মুখে মারিফাতুল্লাহি তালা আল্লাহর নাম সমূহ আমরা আলোচনা পেশ করব দলিল থেকে আলাইকুম